we were last uh, done uh, discussing about comparators and uh, we did say that if uh, vein is larger than the reference or smaller than the reference output will be correspondingly plus or minus and uh, two circuits which may be used one is inverting kind the other is non inverting kind may have a characteristic shown here if it is a non inverting uh, for vein less than 0 or smaller than v reference uh, you will have a v low at v reference when it crosses it will jump to high value which is v h and uh, if you do the inverting kind that is you substitute input at the v minus and put reference at the v plus then the opposite will occur as straight. So, this idea that input when exceeds or decreases beyond V reference can change the state of the output from high to low is the basic feature of a comparator. And I already said that this will be very sharp in what case when the gain of the comparator is very high, ideally infinite but very high 10 to the power 4 or 5 or even higher. So, assume right now ideal comparators in real life there will be a slope and some adjustment has to be done, but for our simplicity right now we believe the comparators are ideal. Why I said we do not have to do more accurately because at the end of the day it only decides the time. Going from low to high if the gain is not infinite it will take some finite time to reach the other level ok. Otherwise it is as much as saying instantaneously. Okay, which normally will never occur in any system. Okay, all said and done. Here is first uh, of the kind of uh, comparator which we are going to use. Uh, okay, the problem with uh, which I don't know whether I have shown here. If I have a normal comparator like this, uh, which has a anything below V reference or above reference state changes. This is I plotted v, v in versus time and this is my V reference value. If this is your V reference voltage and this is my V in T uh, which is following some straight line in some sense, but in real life this will not be straight line, it will have some kind of noise overriding them. Now the way it will occur any time V in crosses V reference, it will switch the state, is that clear? if it goes above or below either case that means when it crosses here I will change when I come back again it will change the state is that one clear any time vein crosses the V reference from lower to higher or higher to lower it will switch the state. So, at the output if you see any time it is crossing the output V0 which what, what would happen actually I expected it a good straight line curve where let us say at this point I would have expected something like this only. But now I find the noise if the amplitude of noise is not very small and whenever it crosses the reference either going from low to high or coming from high to low it will switch the state. This means the noise as essentially is now actually been transferred at the output ok. We do not want this to happen, but it is happening ok. So, one of the suggestion it was done that if we do little carefully this uh, circuit in which we will like to see that there is not one value of P reference which we create. There is one higher reference value and one lower reference value. So, one can cross once there so it may change, but unless it counts the lower side the value it will not change the state again. Is that correct? I repeat I will show you the figure. So, if I can make two reference value created from one single reference value where switching can from going from higher to lower to higher it may switch at one point and when come from higher to lower it will switch from some other point then the noise in between cannot change the state ok. That is essentially the feature of Schmidt trigger. The word which we use is Schmidt trigger. Here is that uh, basic circuit which you can create for example, uh, I have a V reference 
and I have Vn given at the V plus and there is a ground at the V minus. Uh, okay, I will leave it to you, find out in a book or from somewhere. Uh, even if you are going to ground something, you should ground through some kind of a resistor. What does it do? Even in inverting or non-inverting case, the ground potential is essentially created via some resistor. I can still directly ground, but I do not. Okay. Think of it, it is a very simple circuit issue and therefore in real life circuit even if potentially they are same, there are no current passes in the op amp, so there is no question of we saying that anything happens here, but their presence is some kind of essential, is that clear? So if you are doing some circuits in the lab, which you must have already completed your lab now, but you must have found that most cases we say put some resistor at the V plus uh, to the ground before we use non-inverting circuits. Okay, so that is basically nothing to do with our analysis, but just to show you. Uh, the kind of resistor I am using is identical. Look, look at this is average resistance in the V plus is R1 parallel R2. So, the same resistor I have put to V minus as well. Okay. This has nothing to do with how much, as much as possible make it symmetric. Okay. Is that word clear? Whatever is here, substitute it upstairs, I mean upwards. So, V0 switches when V plus crosses V minus. See, whenever comparator change the state, when V difference potential is plus or minus. If V, are v minus V is larger than V plus, output will go low. If V minus is lower than V plus, output will go high. This fact, that means these comparison of V minus and V plus essentially decide when the switch will occur. So now this V plus value, we can say can be now represented as R2 upon R1 plus R2 times V reference. This is a summer, is that correct? This is a summer circuit, which kind? Non-inverting kind summer, okay. So R2 upon R1 plus R2 V reference, just superposition at this point. Was this source? Like this source. So R2 upon R1 plus R2 times V reference plus R1 upon R1 R2 V in is essentially V plus. For crossover, at let us say crossing at 0 because V minus is grounded to 0. So, whenever crossover occurs, V plus must cross 0. So, R2 V reference is R1 V win. So, we say now the new crossover point can be, I repeat what did I say in the normal compare, I want to have two separate values of switch over. So, how, how do I change those switch over points? Is that point clear what I am doing? Otherwise, what was the switch over point? V reference. From there it was switching. Now I said, okay, I do not want, I want to have a value which I can create separately. So I said, okay, I have another method of changing that point, which is my V minus or V plus, which essentially gives minus R2 by R1 times V reference is the new crossover point. Okay, so I have moved my crossover point. Is that point clear to you? I have I am moving in the ratio of Rs with reference to your actual reference value my crossover. Okay. Crossover will occur where? When the V plus crosses V minus, is that clear? But I can change V plus value now, earlier it was just V reference because we have subject. Now I say okay, with reference to this we will compare. This fact that crossover point can be changed when the input crosses V minus is what the trick we shall use in the case of Schmidt trigger. Is that point clear? The reference point is now modified by this ratio. If they are equal, then there is no question, they are, they, it remains same. Otherwise, it can always be shifted to any other value. Now, I will show you why I am actually trying to show you this, because what is the idea I showed you? What is that I was looking for? That the Input going from low to high should cross over at the whatever reference point I want at one crossover point, but when I return, it should not switch at that point, it should cross over at other point. Okay. So that whatever noise at that higher level was should not be now crossing over that point, but should cross even higher away point. 
which may not occur because if I separate the two crossover, the noise here cannot actually cross this point. So I say okay, I can eliminate the noise if I remove the crossover, I may separate the crossover points. Which two crossover points I am talking? One going from low to high crossing the reference, the other coming from high to low, input going from high to low crossing the reference. Those two crossover points I want to remove away from each other. This is essentially the feature which may trigger this. Why it is called trigger? Actually comparator itself is a trigger. Is that word clear? Comparator is essentially on off, is not it? It is a switch. So, any circuit where you want to have one input that is high input may do something and if it goes 0, it will do something else. So, you say I am changing the output of next circuit by putting a Schmidt trigger. So, it is essentially called trigger, it turns on and off. Is that word clear? Why trigger? So, what I am now suggesting that in real life, uh, we do use Schmidt trigger in number of ways. In this particular area, I am actually looking for Schmidt trigger oscillator. We are in the oscillator area, we are trying to say how can we use Schmidt trigger for a square wave oscillators. Okay. But in turn, I am also showing it can be used in variety of ways where on off is essentially required. Okay, so here is the basic Schmidt trigger. Essentially, a Schmidt trigger is a comparator which is modified with a positive feedback. This results in a circuit which has two stable states and therefore it is at times called bistable element or bistable multivibrator. Okay. I repeat, my ultimate aim is to see Schmidt trigger which has separate crossovers and does that create at the end some oscillator which is of what kind? Square wave generator. We are already what kind of oscillators we have already seen? Sinusoid. All earlier oscillators we say sinusoid. The first square wave generator what I showed you earlier, simple inverters in odd numbers if you feed back then you get a square wave. Okay. Now I want to see can I use after all is inverter is how many states it gives? Two states. So I am still using the same word switch in some sense, two states, bistable. Okay. So now I say better bistable element can be created than the normal switch is the Schmidt trigger. Now if I have a R2, R1 as a feedback for V plus which is grounded and input is given to the upper inverting kind of input, then when the switch over will occur, when this value will cross V plus value crosses, oh sorry V minus value crosses V plus. But there is a problem. What is the problem here? The V0, please remember V0 is feeding back through R2, R1 ratio to V plus. But V0 is a function of V in. Is that point clear? If I change V in, I am going to change V0. If I am going to change V0, I am going to change V plus. Is that correct? So, this is some kind of a feedback going on, is that correct? This is also therefore sometimes called positive feedback, the other term what is the name given to positive feedback? Regenerative, okay. positive, increases. Now this fact since V plus is a time varying function, please remember this is not constant. In normal case what would have been the value? Whatever fixed value I get it, I feedback. Now V0 itself will change as V in changes. And as V0 changes, V plus changes. If V in is a function of T, so is V plus is a function of T. Therefore, the difference potential between V minus and V plus is also varying. Is that point clear? This is what Schmidt trigger is trying, okay. That this value is also a function of time and compared with the function of time inputs, okay. And then we find at that instant of time whether crossover can occur or cannot occur. Let us see how it occurs. Depending upon whether V plus is greater than V minus or V minus is greater than this, output can go to VDD or to VSS. Is that correct? If it is higher, if this is higher than this, what will be the output? Minus VSS, lower value. 
if this value is smaller than this, this will go to V dt, opposite phase, okay. So, it will switch to the opposite side. If V difference is positive, output is low, if V difference is negative, output is high. Now, this another thing which we will do later probably, uh, this V d d may be a 5 volt, 10 volt, any amount, any amount. But in real life in digital what can be the typical values of this level you want is for square inputs, maybe 1.5 volt, these days it is even less than 1.5, 1.2 volts, at least we need at least 3.3 .3 or 5 volt maximum. These may not, the comparator may behave better if it is higher voltages as the power supply because then the noise on that will be very small. However, the output I do not want to rise to VDD or VSS, so how can I do that numbers different? We have done that circuit already. I have a voltage, it is going to 10 volt, but I do not want to rise to 10 volt, I want that 3 volt stop. What should I do? Clamp, use clamps, okay, diodes. So, you can clamp the input outputs by diodes and then you Actually, it is going towards VDD, but it will clamp to some value, it is going to VSH, it will clamp to some value. If identicals, these are given, it will clamp to plus minus equal values. Is that clear? This is the circuit we will show what we will do later. So, that is called limiting the outputs, okay. So, in real life, I will show you the actual uh, limit, uh, spectrical. I may actually put some diodes here, so that the output can be clamped to a smaller values, okay. However, right now as a theory, whatever VDD, VSS, do not care. Now, if V minus is, since V minus is Vn, V0 could be positive or negative depending on of course, Vn value and the polarity. That is V difference is plus or minus will decide whether output is high or low. Yes. I told you I am not going to tell you. Think of it. Usse lagane se kuch nahi ho raha hai actually, hai na? Kyon lagaya se? Actually, it is not very compulsory that it should be parallel combination of same resistance, but symmetry demands that it should be seen. So, that inverting, non-inverting, karte tha, mein tension nahi hai. Okay. Isle same li te. But yaha, kush to bhi, 100 ohm ka to bhi resistance ground ke pehle lagana chahiye. So, kyo bulte hai, aap sushi thoda ta hai. Isko thoda sa sochi hai current ke sa. Kush limit karna hai sa. आपने कभी पावर सप्लाई या सिग्नल जनरेटर में देखा होगा एक लिमिटर लग, लगा रहता है इससे ज्यादा हुआ तो स्प्रिंग लोडेड रहता है बाहर आ जाता है यहां क्या करता है चिप के अंदर क्या लोड करेगा तो इसको पहले से ही कुछ करंट लिमिट कर देते हैं ठीक आधा तो जवाब दिया आधा पूरा नहीं है इसमें और भी कुछ है थोड़ा सोचिए कि मैं क्यों कह थोड़ा आई एम नॉट सेइंग दैट यू आई शुड नॉट टेल यू ऑल दिस बट आई थॉट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन सर्किट्स why people do some things and they don't explain okay so i also thought when, when, how we learn we should learn if you cannot then well i'll tell you what exactly will happen okay but it's not difficult bhi hmm. par ye aapko aisa book mein directly nahi milega kaun se book mein mil sakta hai there is a book by electronics made easy by Hor horowitz hmm. okay so having told you this so, it could be VO is equal to VH or VO is equal to VL, could be VDD or VSS if not clamped. Let us say when VO is VH, V minus must be less than V plus, so VO VH pe gaya na, ulta hua. So, you calculate V plus now is R1 upon R1 times VH. As long as V minus remains less than this, V0 remains VH, that is VN is less than VH. So, uska jo turn, yahan se di Vn minus hai, so it remains high aur jaysay hi threshold ko cross karta hai, kya karega wo? Lower value pe, Vl pe chala jaya. So, ek threshold value jo humne nikali jahan ki crossover hone wala hai, what is crossover point? It is that input voltage where output swings the state from high to low or low to high, that is called turnover or threshold value okay, or crossover voltage. But that is not output, this is the input value at which switch occurs. Is that correct? Ek CMOS inverter mein switch over kaha hota hai? 
जो स्विचिंग थ्रेश होल्ड है रफली कितना होता है पॉइंट फाइव नहीं बी डी वाई टू यूर राइट यूर राइट सो वहां हमने एडजस्ट किया था कि बीटा आर जो है रेशियो ऑफ एन चैनल पी चैनल वन दिया गया था बीटा का इसलिए वो वी डी डी वाई टू पे आया उसका रेशियो चेंज करोगे तो वो लेफ्ट राइट right भी हो सकता है सो so, यही वही आइडिया थोड़ी सी हमने यहाँ भी यूज कर कि इसका थ्रेश होल्ड पॉइंट जो है वो कहीं तो भी शिफ्ट कर सकते तो अभी सिंस इट वॉज एट वी एच दिस वैल्यू वॉज ए फंक्शन ऑफ वी एच इज दैट क्लियर दिस थ्रेश होल्ड वॉज ए फंक्शन ऑफ बिकॉज टिल दिस वैल्यू आउटपुट वॉज हाई तो दिस वैल्यू वॉज डिसाइडेड बाय आउटपुट वट इज दी प्लस वैल्यू वी आर गेटिंग रेशियो ऑफ आर टू अपॉन आर वन आर टू टाइम्स वी जीरो इफ वी जीरो इज वी एच द फर्स्ट रेशियो लॉकर्स एट प्रपोर्शन टू वी एच हाउ एवर If we were at VOL initially, यदि हम यहां से जा रहे हैं वी ओ एल पे थे सो एट सिंस वी ओ एल प्लीज रिमेंबर वी ओ एल इज माइनस एंड वी ओ एच एच और वी एच एच प्लस सो इफ आई नाउ कैलकुलेट वेन आई एम रिड्यूसिंग वी एन आई फाइंड द न्यू वी एल इज आर वन अपॉन आर वन प्लस पार टू इन टू वी एल एंड नॉट वी एच प्लीज रिमेंबर वी एल इज ए अपोजिट साइन Is that your VL is a minus VH is plus. So first switch or kither aya plus side me aya. Huh? VH was positive to switch here. Since VL is negative, it switched at the negative value. So abhi kya ho raha hai ki if I am going from plus to minus, iska ye figure best hai. Jara dekho thoda sa. If I am going from minus VN. Towards V in plus, when the output was high, then what will happen? It will switch over at this value V T H. However, if I am at V L and I am reducing V in, it did not switch on here. Why? Because now the value of switch is at V T L minus of that value. Is that clear? Clear? When I went from minus V in to plus V in, as V in became crossing that V plus value, the state changes. High to low, it went through. Okay. यहाँ तक V in is less than V plus, so output remained high. As V in exceeded V plus, that is the switchover point. At this point, output went low. This output went low, and you are in the V L position now. Now you reduce your VIN back, where you are at much higher VIN. You start reducing VIN back towards minus VIN. Where were you initially at for that case? At VL. So the new switchover point will be proportional to what value in feedback? It is proportional to always R1 upon R2 upon R1 plus R2 times V0. But V0 is now VL, which is negative. So it switches here. so if i am going from like this i switch at this point if i am going from this side it did not switch here but it switched back from this point and when that is isme kya dikh raha hai aapko beech mein normally ideally kaisa hona tha aisa aana chahiye tha hysteresis aa gaya but what is the advantage i'll get out of hysteresis will be very soon seen that why i am looking for hysteresis is that point clear to you what is that schmidt trigger rate Because the difference of VTL and VTH is plus or minus, okay. The one switches at VTH, the opposite when you come, it switches from minus VTL, okay. And the gap between VTH and VTL essentially is the hysteresis voltage, okay. It's like magnetic curve, hai. Thoda sa farak hai magnetic curve aur isme, but usme aisa aata hai, isme aisa aata hai, but isme. बट उसको उल्टा करने के लिए क्या करना चाहिए इसको ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए अभी कौन सा कंपेरेटर यूज हुआ है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग कंपेरेटर लगाओ तो उसका उल्टा हो जाए ठीक है यहां से ऐसा जाके ऐसा जाएगा और यहां से ऐसा ऐसा सो इट्स अ मैटर ऑफ डिसीशन विच वे यू वॉन्ट टू स्विंग ओके आई इधर यूज इन्वर्टिंग कंपेरेटर और यूज नॉन इनवर्ट वट डज दैट मीन इनपुट ऊपर लगाना कि नीचे लगाना और कुछ बड़ी चीज नहीं ओके ओके सो इफ वी नाउ रिड्यूस वीन 
that is V minus, you are already at the state V0 equal to Vn and you are reducing it now. So, it switches over when V plus become crosses the Vn, V minus value, fir se switch on the but that value is now function of Vl which is minus value. So, it has a value of Vtl which is away from Vth, is that correct? So, plus mein jate vakhat you switch at Vth, return minus mein aate vakhat you switch at Vtl. So, you create an hysteresis, is that clear? You create a hysteresis. So, ye return path hai, wo pahla wala aapko wo path dikha hai tha, jane wala ye forward path hai, ye return path hai. और यदि आप स्विंग कर रहे हैं व्हाट डू मीन बाय स्विंग कब प्लस माइनस कर सकते हैं आप इनपुट कैसा होना चाहिए कि प्लस माइनस हो जाए यू एन एसी साइकिल इफ यू आर गोइंग थ्रू एन एसी साइकिल इट विल एक्चुअली स्विच एट टू पॉइंट्स नाउ इज दैट पॉइंट क्लियर सो व्हाट डज दैट ट्राइंग टू गिव यू हिंट आपको स्क्वायर वेव मिल रहा है एक जगह हाई है और बाकी जगह जीरो है तो आप Using Ashmit trigger, I will be able to create a nice looking. But उसमें एक problem हो गया। एक बार V shift करेंगे तो एक ही बार एक pulse दे देगा। उसको क्या बोलेंगे? Monostable। एक trigger किया, एक pulse मिल गया। आपको continuous चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Continuously वो shift होता ही रहना पड़ेगा। तब जाके continuous square wave भी आपको मिलता रहे। How do we do that? Is what Ashmit trigger oscillator does. Now, what is the difference between here mono me to aap signal de rahe but oscillator me kya karna padega? What is an oscillator? Is there any input for oscillator? No. So, that means the whatever input point is must switch over plus aisa hote rehna chahiye. Aisa jab hote rahega tabhi output pe square wave aapko dikhte rahega. Wo kaise karenge? Wo hi Schmitt trigger oscillator ka theory. Is that point clear? So, idea of a Schmidt trigger is that I can create two separate states. Okay. In ki value kaise shift karte hain? R1, R2 ka ratio adjust kari hai. Aap idhar udhar shift kar sakte hain. Is that what clear? So, these are very much kya wala na hand controlled hain. Jitna value rakhe hain, wahaan aap isko fix kar sakte hain. Okay. Let us say a problem is there. If Vh is and Vl is 10 volt plus one minus 10 volt. ये जो R1 value है, I am asked to find this value, given this value, and assume that equivalent value is there, and let's say R2 is T value, and we also assume that Vth is equal to minus Vtl. Why it is same? Because we are saying Vh and Vl are plus minus same value. They can also be separated. Okay. एक को अलग किया जा सकता है, सोचो कैसे? Same सब की थी. अभी क्या कर सकते हैं? How do I calculate R1? Either use Vh or use Vth or use Vtl. Either of them. Vth is R1 upon R1 plus times Vh. That is given to you two volt. Vh कितना है? दस volt. नहीं नहीं ये तो माइनस या प्लस तो वीटीएल या वीटीएच लेने पर है ना तो हमने प्लस लिया तो प्लस दो वोल्ट है सो आर वन अपॉन आर वन टाइम्स वीएच इस वन अपॉन ट्वेंटी बाय आर वन इनटू टेन विच गिव्स मी ए वैल्यू ऑफ़ फोर पॉइंट टू के इफ आई यूज़ माइनस टू वोल्ट यहाँ माइनस टेन वोल्ट आएगा � what is the design we say? Okay, हमें hysteresis चार volt का चाहिए। Hysteresis voltage चार volt का चाहिए around zero, तो plus two और minus two भी चाहिए। High volt दस और minus दस चाहिए। तो बताइए ये R1 resistance कितना हो? यदि R2 हमने B के twenty K लिया, तो it should be four point five. Is that clear? That is how you actually will hook up the circuit. Given those values, you say okay, put this value, I should and then verify. अभी theory ये है कि when I put this value, I do not exactly switch at plus 2 and minus 2. Why will it happen? Why will it happen? Because my assumption that the comparator is ideal is not correct. So, there will be change. But then what do we do? You actually put a pot on R1 and keep adjusting that. 
एंड सम पॉइंट यू कम वेरी क्लोज टू इट एग्जैक्टली टू माइनस टू नहीं आएगा बट वेरी क्लोज टू इट यू कैन ब्रिंग इट ओके दैट्स हाउ द डिजाइन एक्चुअली ट्यून फाइनली ओके इसका एडवांटेज क्या है सर ये फिगर अच्छा नहीं दैट्स अ मैथ्स बात सो वॉट इज द एडवांटेज हियर ये मेरा वीन था और ऐसा ही नॉइज उस पर ओवर हो रहा था अब मेरे पास दो वैल्यू है एक वी है एक वी है सो वेन आई एम एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर वी टी एल सॉरी वी टी एच ओनली देन आई स्विच बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम इनपुट लो टू इनपुट हाई सो क्रॉस ओवर विल ओनली ऑकर एट दिस पॉइंट इज दैट क्लियर अब इसके पहले प्लीज रिमेंबर वॉट आई एम सेंग आई रिपीट आई एम गोइंग दिस इज माई वीन इंक्रीज With a noise over reading on that. So, this VN co, yeah, VS is chota hai, VTS is chota hai. So, no switch. Till this point, there is no switch because at this point only first time input crosses VTH. VN we are increasing till VTH it cannot change the state. So, yaha noise kuch bhi ho. Since it is not reaching VTH, it is not crossing over. At this point, it crossed. Is that clear? So, a niche pulse output high tha, wo niche aa gaya. Now, as long as this noise does not cross VTL, even if it is a larger noise going on, it cannot cross over because now we are going from higher side towards lower side. So now, as now it do whatever you do till it crosses VTL. इट कैन नॉट री चेंज द स्टेट तो आउटपुट कैसा दिखा शार्प स्विच आउटपुट मिल गया इज दैट करेक्ट सो एक स्मिट ट्रिगर करने से आपने एक आइडियल स्विच क्रिएट कर दिया इज दैट क्लियर दैट इज द फन ऑफ ए ये थोड़ा अच्छा फिगर जल्दी जल्दी में कटा हुआ है यस इन्वर्टिंग टू नॉन इन्वर्टिंग और नॉन इवर्टिंग इन्वर्टिंग इट शुड बी पॉसिबल but it's like a risky because comparators voltages if you change which can do you can then the problem with comparator op amp mein circuit jo actual banate hain wahan polarity uh, you cannot switch okay because ya to mirrored hoga jo bhi uski polarity fixed hai current planning ke liye so that cannot be done because this internal chip you have no control on that if you can hook up something otherwise p ko niche karo n ko upar karo voltage change karo to ho sakta hai if you have a op amp with pn circuit i mean n channel as a load or n channel as a current mirrors and p as the driver is doable okay but that is means you are having another chip with the same chip giving vdd whatever is given you have no choice for externally you cannot to but you can use another chip which has a p uh, defam with n loads okay that can do the opposite that's possible is that okay so is that advantage of schmidt trigger is clear that it triggers at one point now okay and it eliminates noise over reading on it is that correct is that point clear so that is the advantage of schmidt circuits ek aur circuit i will not derive it i'll just show you i instead of you know this putting to uh, be ref, i mean this is a inverting kind yahan bhi in lagaya hai और दूसरे पे वे रेफरेंस लगाए हैं प्लीज रिमेंबर ऊपर का वीन है नॉर्मली यहाँ ये क्या होना चाहिए था यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए था इज इन टेट यहाँ मैंने एक रेफरेंस पोटेंशियल लगाया है इफ आई डू द सेम एनालिसिस वंस अगेन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स विल नाउ मूव अवे फ्रॉम दैट पॉइंट ओके बाय सो मच एज वी रेफरेंस पॉइंट बाय रेशियो ऑफ there is a potential called vh which is the half way switching voltage as we call vtl plus vth minus vtl by 2 which is again r2 upon r1 times r2 iska jo ratio hai ye v plus hai r1 upon r1 plus r2 times p0 a uh, v plus is also created from so here remember isme kaun si theorem use hone wali hai superposition ek yahan se feedback hai ek yahan se feedback hai to If I do that analysis, I can, of course, as I say, you do yourself. VTH and VTL could be now both positive, but shifted by as much voltage. Is that correct? ये दोनों को positive में ले आया मैं by putting some positive value here. Is that correct? 
इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट कर सकते सो दिस कर्व सेल्फ कैन बी मूव लेफ्ट एंड राइट बाय चॉइस ऑफ वी रेफरेंस डू एनालिस प्लीज रिमेंबर दिस इज ए सुपर पोजिशन रिक्वायरमेंट एक सोर्स ये है एक सोर्स ये है इस वोल्टेज में दो सोर्स आ रहे हैं उसे सॉल्व करिए और v प्लस वी माइनस को कंपेयर करिए और कैलकुलेट करिए दो वैल्यूज अलग अलग आएंगी आपके लिए इज दैट क्लियर ओनली थिंग इज बोथ कैन बी पॉजिटिव और बोथ वन कैन बी बोथ कैन बी नेगेटिव और इफ यू डोंट डू एनीथिंग यू पुट वी रेफरेंस जीरो इट इज सिमेट्रिक टू जीरो इज दैट क्लियर इट वॉट इज वी एस एसेंशियली इज वो जो जीरो था उसको शिफ्ट किया है ओके उस जीरो को मैंने उस वोल्टेज से और वो कितना होगा आर टू बाई आर वन टाइम्स वी रेफरेंस जीरो को शिफ्ट कर लेंगे बाकी वो राइट right में जाए यदि इसको माइनस रखेंगे तो ये उल्टे साइड में चला इज दैट ओके सो दिस इज समथिंग यू नीड एट टाइम्स दैट दिस क्रॉस ओवर पॉइंट नीड नॉट बी निगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव सेल्फ इज दैट करेक्ट सो बाय मेकिंग ए स्लाइट मॉडिफिकेशन इन स्मिट सर्किट आई कैन ऑल्सो डिसाइड वेयर माई स्विच ओवर कैन बी ओके दिस इज द अनादर थिंग विच स्मिट ट्रिगर ऑलवेज यूज इज ओके प्लीज दिस इज गिवन इन अवर Cedras make book. You can read, and I think they have also solved it. I only written the final answers. Okay. Now we go to the final part on the Schmidt. What is the all that we were doing so far? As if we are only going on off. No, that was not my. This is usefulness. So I showed you many other places. But the circuit which I am going to use is should be okay. The circuit which I am interested in is the oscillator. so why am i did all that because to understand the per, uh, operation of this i thought you should first learn the schmidt itself okay is that point clear otherwise for this circuit i could have started here and say this is how it happens but i thought it's not fair let's say what is schmidt and then use schmidt trigger to create an oscillator please take a circuit अच्छा एक और बिफोर यू ड्रॉ यू स्टार्ट ड्राइंग एंड देन आई लास्ट यू वन अदर क्वेरी यदि रीजनरेटिव नहीं है तो वो क्रॉसओवर्स नहीं कर पाएंगे एक ही साइड में फिक्स कर देंगे इसमें फ्यू पॉइंट्स वी शैल नोट दिस इज योर स्टैंडर्ड स्मिथ ट्रिगर ये इनपुट है अभी दिया नहीं रहा है बट दिस इज योर वी माइनस विच इज योर इनपुट दिस इज योर फीडबैक रीजनरेटिव फीडबैक and i have added two new elements r and c r and c i have also added two devices here both are zener diodes zener diode ka property kya hai if it is negative bias larger than vz if zener zener voltage is vz negative value of uh, any voltage closer to vz Current will be higher or lower, increase very sharply, but voltage will now be getting fixed to Vz. If we get to positive, then what will happen? Like a normal diode, equivalently, don't say exponential, but as if it is rises again to a V. Uh, what is Vd as I put? Vd means cut in voltage. Vz means zener voltage. So. ये वी जीरो का साइन कुछ भी हो यहां पर कितना वोल्टेज रहेगा हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज वी जेड प्लस वी डी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी जीरो साइन यू आर गेटिंग बट द वैल्यू एट वी जीरो विल बी ऑलवेज एक बार ये जेनर होगा तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ये रिवर्स बायस हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा प्लस और माइनस में उल्टा ही हो सकता है तो टोटल पोटेंशियल विल बी ऑलवेज Vz plus Vd science according is that correct? So what is that? Did you what? Did you see what I have done it? Output को clamp कर दिया मैंने plus और minus दोनों के लिए Vz plus Vd fix कर दिया। समझो मुझे अलग करना होता तो इसको ऊपर ले जाता किसी और एक supply पे लगाता तो एक वो forward अलग से करता reverse अलग से करता। I repeat. two separate clamps can be given to diodes need not be zeners then okay block karne wale diode rakhenge ek forward mein upar vdd i am just tell you what i am saying unnecessarily making these statements wo clamp aapne kiye hi hain 
एनी लाइन के ऊपर ये लाइन है एक सप्लाई यहां लगा सकते हैं एक सप्लाई यहां लगा सकते हैं प्लस और माइनस ये वैल्यू जो होगी इसके हिसाब से मैं एक डायोड का वैल्यू ऊपर ले जा सकता हूँ एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा हमेशा माइनस होगा तो ये ऑन हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा तो आई कैन ऑलवेज क्लैम सेपरेटली एट ए लाइन बाय टू अपोजिट डायरेक्शन डायोड्स दे इज दैट क्लियर सो दैट इज नॉट दैट आई कैन नॉट क्लैम सेपरेटली बट आई वाई एम नॉट डूइंग दैट स्मिट में हम बार बार क्या कह रहे थे सिमेट्रिक रखो वी टी एच वी टी एल सेम रखो माइनस पे ओके हाफ हाफ रखा है ना इसलिए हमने वैसा यूज किया अदरवाइज डोंट थिंक दैट इट कैन इट कैन ऑलवेज बी डन द वे यू लाइक ओके 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 सो क्या हाउ मेनी थिंग्स आई चेंज आई हैव पुट अ डायोड हियर आई हैव आल्सो पुट अ रेजिस्टर आर थ्री ये क्या करता है इसके अंदर जब आप ओपैम के अंदर जाते हैं तो क्या दो ट्रांजिस्टर्स हैं टोटेम पोल बोलते हैं बफर है या तो ऊपर का ट्रांसिस्टर ड्राइव कर रहा है या नीचे का ग्राउंड कर रहा है इफ लेट से दिस समहा ग्राउंड समवेयर बिकॉज ऑफ सम फेलियर समवेयर दैट इज एक डायोड ही फेल हो गया आपका तो क्या होगा ह्यूज करंट ड्रॉ कर देगा आर थ्री इज ए लिमिटर इज दैट किसी भी ग्राउंड पाथ के बीच में एक रेजिस्टेंस डालो तो करंट बी बाय आर हो जाता है इज इट इट आर रखोगे तो आर बी अब बी बाय आर फिक्स कर मैक्सिमम उतना ही करंट जा सकता है इज दैट क्लियर टू यू सो दिस इज कॉल्ड लिमिटर करंट लिमिटर सो ये एक्चुअली आप किसी बुक में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा पर जनरली होना चाहिए इसका सर्किट से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वी जीरो तो उसके बाद है एक्चुअल कैलकुलेशन बट मैंने बाद में उसको ध्यान आया कि एक सर्किट में आप जब एक्चुअली हुकअप करेंगे तो वहाँ एक रजिस्टर डाली है इज दैट क्लियर टू यू ओके सो दीज आर सम इशूज The basic idea is to create potential at A. This node where R C is there, capacitor को charge करना चाहते हैं और discharge करना चाहते हैं. R C time constant है मेरे पास. Charge करना चाहेंगे तो क्या charging transient कैसा रहता है? V zero e to the power t by R C charging transient है और discharge क्या होगा? V zero e to the power minus t by R C होता है. Direct नीचे आता है. तो बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट वी माइनस विच चार्जेस एंड डिस्चार्जेस अब इसमें क्या कर कैसे स्क्वायर वायर तैयार कर सकते हैं जब वो चार्ज हो रहा है वो क्या क्रॉस करने से ये हो जाएगा यदि इनपुट हाई आउटपुट हाई वो एक वीटीएस क्रॉस किया तो आउटपुट लो कर देगा वो ओके जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा जैसे ही वीटीएल क्रॉस करेगा उसको फिर ऊपर पहुंचा देगा तो जहां भी कैपेसिटर का वोल्टेज विच इज वी माइनस विच इज गेटिंग कंपेयर्ड विद वी प्लस एनी टाइम इट क्रॉसेस दोज वीटीएच वीटीएल वैल्यू दी आउटपुट विल स्विंग ओके तो स्क्वायर वेव दिखना शुरू हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं बिफोर ऐसा है क्योंकि ये आर वहां लगा पाथ दिया ही हुआ है यदि आर नहीं कहीं सर्किट में होता यदि ये ग्राउंड करते तो जहां जरूर आर डालते ये आर है ना ये ग्राउंड जहाँ ग्राउंड अभी वी से आने वाला है तो है तो ये आर तो हमने दे दिया आपको वेन एवर देर इज नथिंग इन द सर्किट पुट ए लिमिट टू द ग्राउंड इज दैट करेक्ट इफ ऑलरेडी पाथ एग्जिस्ट थ्रू सम रेजिस्टर यू डोंट हैव वन एडिशनल यू डू नथिंग यू डोंट गेन एनी इज दैट क्लियर सो इन दिस यू डोंट प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली ए केस वैन ए टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड दैट इश्यू शुड बी अवॉइड it should always go through a resistor to the ground if current doesn't flow the potential doesn't change for you as in the case of op amp inputs so any r you put it the current doesn't change there but let's say kisi current short aata hai to ye current v by r kar dega usko short karte samay hmm? that is why said, there we don't need to go over directly output pe le gaya theek hai very good let us say some reason this this v0 gets to ground तो ओपैम का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे जाएगा सिंक करने लग जाएगा हैवी करंट विदाउट लोड सो जो करंट ड्रॉन जो बफर से है वो इंफिनिट होने लग जाएगा जल जाएगा अंदर से सप्लाई कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट करंट इन केस देर इज ए समथिंग हैपन्स ए शॉर्ट सर्किट एट बी जीरो पॉइंट 
देन वी आर वरीड इज दैट करेंट ये तो थोड़ा रजिस्टर है ना यहाँ पर तो वी आर प्रोटेक्टेड वी आर अनादर शॉर्ट ए पाथ दिया वो भी प्रोटेक्टेड है आर से ग्राउंड कर रखा है बट समझो किसी केस में वो फिजिकली ग्राउंड होता है जैसे कि आप ब्रेडबोर्ड में ना वायर इधर से उधर करते समय इधर डाल दिया अभी क्या करोगे ये प्रोटेक्ट कर देगा आपका ओपैम नहीं जलेगा एक ओपैम की कीमत एटलीस्ट बाईस चौबीस रुपए है वो बच जाएंगे ओके दैट्स राइट इज दैट ओके दीज आर प्रोटेक्शन ओके लेट्स फिनिश दिस अभी बिफोर वी कम हियर ओके ये थोड़ा सा सर्किट आप आपके सामने रखो मैं ये वाला सर्किट यहाँ ले रहा है ओके बिफोर वी से इफ इन दिस सर्किट व्हाट इज बीइंग फेड बैक आर टू के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वी प्लस पे जा रहा है विच इज नथिंग बट आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू टाइम्स वी जीरो ये आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का नाम मैंने बीटा रख दिया है इज दैट ओके वो बीटा किस लिए रखा कि वोल्टेज फीडबैक में रेशो जो होता है वो बीटा होता है ना इसलिए यहाँ भी मैंने उसका नाम बीटा रख दिया ओके इज दैट ओके बीटा इज सिल फीडबैक फैक्टर वोल्टेज रिसीव फ्रॉम द वोल्टेज वी जीरो कितना रेशो में आया तो दिस इज द वोल्टेज विच इज वी प्लस अक्रॉस आर टू ये वी प्लस इज दैट ओके यदि वी जीरो माइनस होगा तो ये कितना होगा माइनस बीटा वी जीरो Is that correct? Two values of V plus I can attain either plus beta V zero if V zero is positive, if V zero is negative minus beta V. Is that okay? If this potential is positive, this is also positive. If this potential is negative, this potential is also negative. Is that clear? So this is two values of V plus I can create V plus, which is plus V plus, which is minus. and what with i will compare with p minus p minus is nothing but the potential across capacitor voltage across capacitor is that correct capacitor pe whatever voltage is nothing but your v minus okay at this node so you have two nodes node a and node b this is my input node this is my output node okay is that correct now i say let us say the comparator is a very large gain okay very very large gain then that means what does that mean it can go to vdd and vss full swing it can take and if that happens the voltage at v0 now you can see will reach to vz plus vd just now we bola maine ek diode drop hai एक जेनर ड्रॉप है एक रिवर्स बायस है एक फॉरवर्ड बायस है इज दैट क्लियर टू यू आउटपुट पोटेंशियल प्लस है तो एक कौन सा डायोड फॉरवर्ड है यदि ये प्लस है तो कौन सा फॉरवर्ड बायस है कॉल इट डी वन डी टू और वी जेड वन वी जेड टू विच वन इफ दिस इज पॉजिटिव विच वन इज डायोड ड्रॉप वी जेड वन और जेड वन एंड जेड टू इज रिवर्स बायस If this is negative, then this is diode drop, and this is the Zener drop. If they are identical Zeners, which only on the chip you can create independently, two Zener diode ka Zener voltage same nahi hota. Neither diode voltage same hota hai neither. So, ye integrated circuit me hi use ho sakta hai, vaise nahi. Hmm? So, ye theory ye hai ki V0 will be Vz plus Vd, which is limiting Vh and Vl. Is that correct? Otherwise, कहाँ तक जाता वो? It would have gone to Vdd and Vss. I don't want to go to higher voltage. I want to swing it for the known amplitudes. Square wave में क्या requirement है कि amplitude मेरे हाथ में होना चाहिए और period मेरे हाथ में होना चाहिए ना? तो amplitude तो मैं zener अच्छा change करना है ये voltage तो और क्या कर सकते हैं फिर? दूसरे zener values के diodes लगाइए. Is that correct? If if you want a different value of swings, then you should have a different Zener diodes there. Is that clear to you? Okay. So if V I D is zero or V minus is less than, then V zero if V I D is greater. ये standard different अपना comparator का situation है. If it is difference voltage is positive, then output is negative. If difference voltage is negative, output voltage is positive. Is that clear? 
सो लेट स्टार्ट इन अवर सर्किट आपका सर्किट देखते रहिए मैं मेरे लिए आगे यहां देख लेता हूं आपका सर्किट आप यस ओके लेट अस से इनिशियली द कैपेसिटर प्लीज है वीसीटी इज सम बीटा वी जीरो ओके कैपेसिटर पे एक वोल्टेज मान लिया जाए इनिशियल कंडीशन में एज वीसीटी प्लीज रिमेम्बर व्हाट आई एम सेइंग If this potential is higher than this potential, which way the current will flow? I am saying node A B potential is higher than node A potential. How the current will flow? It will start charging the capacitor. So initially, if there is minus B, if it is at minus beta value, beta V zero value, this will be V zero value. So essentially, what does it mean? Capacitor will start charging. Our node A voltage start rising. As node A start rising, and corresponding to this V zero value, whatever V plus I was receiving, V Z plus V is the ratio. Whenever it will cross that value, kya ho jayega? Its polarity change ho jayegi. Its polarity change ho jayegi, to isko char, iska charging band ho jayega. Is that correct? अब क्योंकि इसकी पोलैरिटी उल्टी हो गई है तो अभी क्या शुरू होगा ये हायर हो गया ये लोअर हो गया तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा आई रिपीट इनिशियली इट वाज माइनस वैल्यू सो दिस वाज एट प्लस वैल्यू सो इट स्टार्ट चार्जिंग ओके इट्स चार्ज टू हायर वैल्यू व्हिच क्रॉसेस समथिंग लाइक दिस सो एज सून एज दिस बिकम माइनस वी जीरो दिस पोटेंशियल इज हायर देन दिस पोटेंशियल so the capacitor starts discharge ab ye jab discharge hona shuru hoga to ye negative ke taraf jana shuru hoga ye wala feedback so whenever again switch that v minus changes lower than that vtl it will again switch over so ye voltage lower ho jayega ye voltage higher ho jayega fir charge hona shuru ho gaya to so, point a will charge and discharge as the output voltage or beta v0 value Vc value which is V in essentially crosses beta V zero value. Is that correct? Minus beta V zero से वो plus beta V zero तक जा रहा था. जैसे threshold मिला, उसने फिर discharge शुरू कर दिया. जैसे दूसरा threshold मिला, फिर charge शुरू कर दिया. तो ये का यही जो मैं इतना बोला, yes. Yeah, through diodes in this case. Okay. Otherwise you are actually in there another path. हाँ हाँ तो दैट इज वाइस है बट इट विल ड्रॉ मच लोअर करंट कंपेयर टू दिस बिकॉज वी जेड इज सिंकिंग हैवी करंट्स ओके दैट इज वाई इट इज फिक्स टू ए वी जेड वैल्यू इट्स ड्रॉइंग हैवी करंट्स ओके तो मैंने इसका ये सब कैलकुलेशन आप देख लीजिए बुक में ज्यादा कुछ नहीं है इनिशियली वी इन वॉज एट माइनस बीटा वी जीरो सो नोड ए वोल्टेज वॉज लोअर देन नोड बी because v0 was positive v0 was plus v0 capital value as soon as this capacitor start charging and re reaches a threshold of beta v0 okay kya ho jayega yahan par switch over will occur output will go from high to low initially output was high we see a value was minus beta v0 so it starts charging because current will flow from b to a as we see start charging and reaches a value of b crossing the v plus value which is beta v0 switch of the output will switch niche a jayega but as soon as you reach minus v0 it will remain minus v0 is that correct the capacitor start now Discharging. How long this will remain V zero minus V zero till V C crosses minus V next threshold, which is minus beta V zero. यहाँ आते ही वो फिर switch कर जाएंगे ऊपर. ऐसा ही. Why this dotted line are showing? If you do not discharge, if you do not have a comparator, it will actually charge to V zero. But यहाँ जैसे ही ये point beta V zero पे पहुँचा threshold मिला, वो नीचे आ गया. नीचे आ गया तो माइनस वी जीरो मिला तो उसने कहा माइनस वी जीरो है यहां जैसे क्रॉस किया फिर बनना शुरू हो गया 
तो कैपेसिटर चार्जेस डिस्चार्जेस बिटवीन व्हाट वैल्यूज माइनस बीटा वी जीरो प्लस बीटा वी जीरो वन बी प्लस क्रॉसेस वी माइनस स्विच और ऑकर्स ऐसा 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 आउटपुट के ऊपर स्क्वेयर पल्स मिल गया आपको करें स्क्वेयर पल्स You can read book. I only written the this value etc. is given there. Okay. ये लिख लीजिए ये charging transient है. Please remember initial condition इसमें included है minus beta v zero is the capacitor precharged. Okay, t is equal to zero. Capacitor is precharged to minus beta v zero. Is that clear? इससे फिर ये equation आएगा. इसको मैंने सॉल्व किया है टी इज इक्वल टू टी बाई टू वी सी टी इज बीटा वी जीरो सो बीटा वी जीरो इसको सॉल्व किया तो मैंने टाइम निकाला टू आर सी एल एन वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा विच इज टू आर सी एल एन वन प्लस टू आर टू बाई आर वन यश में ट्रिगर का ओसिलेटर है इज दैट ओसिलेशन क्लियर टू यू बिकॉज वी जीरो चेंजेस द स्टेट beta v0 goes from minus beta v0 plus beta which is our threshold values so capacitor charges to one discharges to other so the output swing from high to low and low to high aur v0 kitna hai vz plus vd fixed hai wo ye jo tumko curve mein ye jo dikhaya hai maine ye value kitni hogi vz plus vd this is minus vz plus vd is that clear so iska frequency एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने लिखा है बुक में भी है द पीरियड ऑफ दिस स्मिट ऑसिलेटर इज टू आर सी एल एन वन प्लस टू आर टू बाई आर वन आर टू बाई आर वन क्या है ये फीडबैक रेशियो है पर इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ दो डायोड वोट पोटेंशियल्स एम्पलीट्यूड है उस पर बट फ्रीक्वेंसी उसके इंडिपेंडेंट है दीज ट्रिगर्स ऑसिलेटर्स आर जनरली यूज एट लो फ्रीक्वेंसी टेन हर्स टू टेन टू टेन तो आरसी तो छोटा कर ही सकते हैं तो बहुत ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं जाते देर इज अ प्रॉब्लम इन ओपैम्स और कंपैरेटर्स इट्स ल्यूरेट इफ यू वांट टू चार्ज इट फास्टर यू विल रिक्वायर लार्जर करंट्स इज दैट करेक्ट स्ल्यूरेट किसको बोलते हैं डीवी बाय डीटी डीवी जीरो बाय डीटी उसको बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाना पड़ेगा करंट बढ़ाएंगे तो ओपैम में से करंट ड्रॉ ज्यादा करना पड़ेगा उससे जीएम चेंज हो जाएंगे उससे पोल शिफ्ट हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी भी निकल सकती है सो यू कैन नॉट एनहेंस टू हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस टिपिकली स्मिट ऑसिलेटर्स आर यूज ओनली फॉर मेगा के लिए फिर क्या यूज करना चाहिए इन्वर्टर्स उसको बोलते हैं रिंग ऑसिलेटर जितनी चेन लगाएंगे उससे अच्छा जितनी चेन लगाएंगे उसमें टाइम कम होता है बढ़ता है क्या होता है लेट्स से आई फाइव इन्वर्टर्स इट इज हायर फ्रीक्वेंसी और थ्री इन्वर्टर इज हायर फ्रीक्वेंसी इफ आई थ्री इन्वर्टर्स द पीरियड विल बी डिसाइडेड बाय डिले इन थ्री लार्जर द डिले स्मॉलर इज द टाइम वन अपॉन टी होगा ना फ्रीक्वेंसी करने के लिए सो वन ट्वेंटी वन इन्वर्टर्स का चेन बनाएंगे तो हंड्रेड सा मेगाड में चला जाएगा समझ में आया तो जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी डिजिटल इन्वर्ट ये रहेंगे उसमें चिप के ऊपर एक रिंग ऑसिलेटर रहता है जो कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वर्टर्स रहते हैं वाई वी डोंट माइंड दैट बिकॉज इन्वर्टर इज द स्मॉलेस्ट साइज डब्ल्यू बाय के इन्वर्टर रहते हैं ओके सो यू पुट एज मीनी स्मॉल एरिया यू कैन क्रिएट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स इज दैट करें स्क्वेयर वेव्स उसको क्या बोलते हैं चिप के अंदर डिजिटल सर्किट में स्क्वेयर वेव को क्लॉक क्लॉक जनरेशन इज डन थ्रू सीरीज ऑफ इन्वर्टर्स इन अ रिंग फॉर्म ओ यस अपोजिट यू आर राइट पर ऐसा नहीं है तो सी जो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना फेज तुम तो सोचो मैं क्या बोला उसका जो फेज मैं कैपेसिटर के साथ एडजस्ट कर रहा हूं जितने में बढ़ाता हूं उससे मैं पर इसका डिले एडजस्ट कर रहा हूं इसलिए एवरेज डिले विल गो डाउन दिस इज वॉट इट इज आई डेंट से इट करेक्टली ओके सो इज दैट ऑल काइंड ऑफ ओसिलेटर्स आर क्लियर टू यू वॉट काइंड वी आर स्टडीड सो फार वी आर लुक्ड इन टू आर सी ओसिलेटर्स 
we are looked into lc oscillators we are looked into look uh, uh, ring oscillators and we finally said schmidt trigger oscillator iske bahut sare versions hain yadi ye square wave ko ek integrator se pass kiya to kya output aayega triangle is that correct so iske aage ek integrator lagaiye iske output par kya direct lagana chahiye ki beech mein kuch karna chahiye नहीं बीच में बफर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि पहला स्टेज ही बफर पर ही है नहीं तो आपको एक बीच में बफर स्टेज लेके आना पड़ेगा ठीक है अभी इसमें डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं दैट ओके प्लीज रिमेम्बर बफर्स आर ऑलवेज यूज व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड समथिंग एंड फीडिंग टू योर सर्किट्स सो वहाँ पहला स्टेज बफर यानी नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग कुछ भी फॉलोअर होना चाहिए क्योंकि इम्पिडेंस मैच करें पर इसका तो पहले आउटपुट लो इम्पिडेंस पे ही था ना पहला स्टेज का तो नेक्स्ट स्टेज के लिए वो डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबल इज दैट क्लियर ओपैम कैन ऑलवेज ड्राइव एन ओपैम इज दैट क्लियर बिकॉज उसका इनपुट हायर है इसका आउटपुट लो है तो यू आर नॉट लोडिंग इट इन बट ऐसा यदि सर्किट कुछ है पहला तो देन यू मस्ट गो थ्रू है बफर स्टेज इज दैट क्लियर सो सोचना मत कि बीच में बफर नहीं है बफर की जरूरत नहीं है लो टू हाई ऑलवेज जा सकते हैं ना लोडिंग कब होता है यदि इनपुट लोअर है और आपका आउटपुट हाई है तो वो लोड कर देगा चेंज करेगा ना अभी ये हाई है और ये लो है तो उससे क्या फर्क पड़ता है सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑल ओपैम इन सीरीज ओके ऑल ओपैम इन सीरीज ओके सो स्मिथ ट्रिगर्स आर वेरी यूजफुल इसका एक पर, ये है कंपैरेटर से विद टू कंपैरेटर्स एंड सम स्मॉल काउंटर वी कैन क्रिएट अ चिप विच इज कॉल्ड टाइमर सर्किट विच नंबर इज दैट फाइव 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 टाइमर आप थोड़ा बुक में देख लीजिए ओके बिफोर वी क्विट विल इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन डूइंग लास्ट पार्ट ऑफ अवर कोर्स इज कन्वर्शन और कन्वर्टर्स वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट कन्वर्टर्स मीन्स डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग सर्किट बनाने के लिए या एनालॉग टू डिजिटल बनाने के लिए एटलीस्ट ए टू डी कन्वर्ट करने के लिए वी नीड वन सर्किट विच इज वेरी पॉपुलर विच इज कॉल्ड सैंपल एंड होल्ड इफ यू आर ड्यूएल डिग्री स्टूडेंट सम ऑफ यू एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल्सो यू टेक एनालॉग वेल एस आर डिजाइन कोर्स एंड लेट्स ए आई एम टीचिंग दैट टाइम दैट कोर्स too many on uh, and conditions then i will show you there is other circuit which is called hold and sample abhi kya naam bola maine sample and hold then i will say okay hold and sample it okay so abhi kitne condition aapko diye maine okay that is how to make chip all that we say test of pudding is in eating but how puddings are made will only decide what test ओके इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट एक स्विच है और एक कैपेसिटर लेट्स से दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट अक्रॉस ए कैपेसिटर एंड स्विच इज ओपन सो व्हाट विल बी वी जीरो एश्यूम जीरो बट कैन बी द लास्ट स्टेट चार्ज स्टेट ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली वी से व्हेन दिस इज ओपन आउटपुट इज जीरो एंड नाउ आई स्टार्ट वी इन एंड एट द सेम टाइम आई क्लोज द स्विच क्या होगा कैपेसिटर को क्या करेगा वो बीन लेट से पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है बढ़ रहा है तो इट विल स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर सडनली मैंने स्विच बंद कर दिया अब कैपेसिटर में क्या वैल्यू होगी जो कि उस टाइम T1 पर जितनी थी और जब तक नेक्स्ट स्विच ऑन नहीं करूंगा मैं क्या कितनी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी एट सेकेंड टाइम एन आई स्विच इट ऑन फीन तो उतने टाइम में और कहीं पहुंच गया होगा अब वो उस वैल्यू से फिर से चार्ज करना शुरू करेगा ओवर एंड अबाउ द प्री स्टेट वैल्यू इज दैट क्लियर दिस इज वॉट एसेंशियली आई एम नाउ से एक एग्जाम्पल है इसका ये मेरा वीन हाफ साइकिल नहीं कोई भी साइकिल ले सकते ये मेरा वीन है टाइम वेरिंग these are the instances when i am actually going to turn on the switch ye wala t1 jo hai pehla
नहीं सॉरी यहाँ ऑन था पहला ऑन था तो ये कैपेसिटर जो है भीन विल पास एज इट इज प्लीज रिमेंबर आइडियल स्विच का क्या प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस इज जीरो आइडियल स्विच इन रियालिटी देर इज अ इशू देयर बट राइट नाउ सो इफ वीन इज हियर इट विल स्टार्ट चार्जिंग टू दैट वैल्यू इट विल आउटपुट विल फॉलो वीन चार्जिंग द कैपेसिटर सो तो इनिशियली क्या हो गया कि वी जीरो तो वही हुआ जो वीन था इज दैट ओके सो इट चार्जेस टू सम वैल्यू विच इज से वी वन स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया टिल नेक्स्ट स्विच ऑन होने तक v1 वैल्यू रहा बिकॉज कैपेसिटर कैन नॉट गेट एनी एनर्जी नाउ फ्रॉम एनी वेयर आउटपुट ओपन है तो वो डिस्चार्ज भी नहीं हो सकता है ओके सो एज सुन एज इट रिमेन कॉन्स्टेंट एट सम इंस्टेंट अगेन आई स्विच ऑन द दिस बट एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम v कहाँ था इनपुट हायर वैल्यू पे था अभी आपके लिए टाइम तो नहीं रुकेगा ना इनपुट तो वेरी होता रहेगा अब इस वैल्यू के लिए आप यहां थे तो यहां से यहां तक नेक्स्ट ऑन होने तक इट विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग टू दैट वैल्यू जो नया वैल्यू है वहां से उसको पिकअप करके आगे चार्ज कर दे जैसे यहां बंद किया फिर कॉन्स्टेंट कर दिया फिर ऑन किया फिर चार्ज किया इक्वलेंटली से ऐसा 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 करता है आइडियली देखा जाए तो ये स्टेयर केस है ये क्लोज टू ये कब माना जाता है ये कैन यू टेल मी इन एनोसाइड वेन दीज टू कंडीशन आर सिमिलर वेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज टू हाई देन दिस इज लीनियर वो साइन जो है उसका ये पार्ट जो है वो लीनियर ही रहता है इसको और बड़ा करो ये यहाँ तक लीनियर है तो जितना हाई स्विंग होगा उतना उस एरिया में वो लीनियर दिखाता है तो क्लोज टू स्टेयर केस लेके आएगा इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप दिस इज योर एसी साइकिल अब वो ऐसा नीचे भी आ सकता है जब वो उल्टा आना शुरू हो गया तो ये आपका एसी है और ये उसका इक्वलेंटली डिस्क्रिटाइज वर्जन है अब यदि इस डिस्क्रिटाइज वैल्यू को किसी तरह से बाइनरी के कोड में कन्वर्ट कर दें तो वी से वी हैव कन्वर्टेड एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज दैट प्रिंसिपल ऑफ ए टू डी कन्वर्टर इज क्लियर यूजिंग माय सैंपल एंड होल्ड व्हिच इज डिस्क्रिप्ट एसेंशियली सैंपल होल्ड मींस क्या सिग्नल को काट इनपुट uh, को काट रहे हैं सो so, जितना पास एज क्लोज यू विल एक्चुअली कट इट इट विल बी रिप्लीकेटिंग क्लोजर टू द सिन ना फास्ट करेंगे इज दैट पॉइंट क्लियर इसका मतलब है कि आपका सैंपल एंड होल्ड शुड डू दैट जॉब फास्टर आपका स्विच और ये जितना फास्ट कर सकेंगे उतना ही आप इक्वलेंट डिजिटल सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं इज दैट क्लियर इसको बोलते हैं फास्ट ए टू डी कन्वर्टर्स तो डिफरेंट सर्किट्स विच विल यूज एसेंशियली differentiate on what k otherwise they will all will convert analog to digital but what will be they differ from how fast you convert how quickly you discretize so that it replicates close to ac signal essentially i repeat i have an ac signal i am only doing any no, or bypass so i am trying to almost come closer to ac signal by jumping over it okay so i say equivalent or kyunki ye do states hain ye 0 1 values dikha rahe hain aapko so i can say i am actually using discretization i am some way coding digital okay so that is called a to d converters okay ek sample and hold jo hai ek one of the major feature hai jo ki a to d convert kar is that correct why sample and hold okay okay ek typical aap keh rahe the na ye sample and hold jo hai ye niche wala mat dekho ye itna simple circuit hi hai pehla stage kya hai abhi aapko bola tha ki if the second circuit has is a discrete value or some other circuit whose input impedance is not very high which like a this transistor doesn't have 
I must always feed input to this through what? A buffer, okay, follower. Yeah, normal transistor, which configuration may rakha mein hai? Common gate. Aapne abhi switch padhe hoonge na, digital mein. This is a some simple switch, okay. Yeh control hai. One karenge to on, zero karenge to off. Transistor is turned on if Vn is higher than Vt, it is less than it is off. So, I have a control signal which goes from 0 and 1, higher or lower value and allows input to charge the capacitor and hold it. Jaisi mein ise off karunga, it will hold. During this time through another buffer, I will output it, is that correct? So, a typical sample hold circuit will have two buffers in between there is a अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सीमास ना पहला तो n था ना अब n और p दोनों लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया तो इट इज़ एस सीमास स्विच और ट्रांसमिशन गेट this is called transmission gate. Is that okay? So, ideally, a single transistor ke bada hai, a transmission gate laga hai, it's the kind advantage. If it is only n channel, it will only pass VDD minus VT. If it is a P channel, it will only pass from VTP to VDD. Parallel karenge, so 0 to VDD full pass karega, okay? That is the purpose. So, this is what a sample and hold circuit does and what is the purpose of sample and hold? Is that point clear to you? A sinusoid or an analog signal ko discretize karta hai aur kyunki capacitor charge hold kar raha hai, wo uske upar hi overread hota rata hai equal in digital. Is that correct? So, I am using a sample and hold circuit to actually discretize or digitize the analog signal. Is that correct? This is the property which I am going to use in converting an analog signal into digital signal. Different circuit like successive approximation, flash comparators, dual slope, single slope, there are many multi modes, finally sigma deltas. All these are the different speed and different purposes to be used. Otherwise, basically they all discretize. Is that correct? All they discretize. Is ka comp circuit is ka complementary kya hoga A to D ka? Given a data in digital form 10110, I want to know equivalently what is its voltage. Okay. So, the next block, of course, we will learn next time, but just to name for this is digital to analog converter. In short, it is called D slash A converter or more popularly called DAC. Okay. ADC bolte hai. A to D converter ko or DAC bolte hain D to A converter. So, we, we will like to see how ADCs and we will not actually as I said there are num large number of ADCs and DACs. We will only do basic ADC few of two are them and one A to A which is also very basic okay, ladder network. And then we will close the course.